ஹலோ வணக்கம் வந்தனம் சுவாகத்தம் குட் மார்னிங் திஸ் இஸ் ஜெயராஜன் பிஆர்ஜி எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் இப்போ நான் உங்ககிட்ட இந்த காணொலியில் வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா குற்றவியல் தத்துவம் மற்றும் தண்டனைகள் என்ற பாடப்பகுதி தான் காரணம் ஏன்னா அது பாடப்பகுதி புதிய பாடத்திட்டம் கடந்த ஆண்டு முதலே செயல்திறத்தில் இருக்கக்கூடிய புதிய பாடத்திட்டம் நிறைய பாடப்பிரிவுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றது இதற்கு முன்பாக பல்கலைக்கழகத்தால் வடிவமைக்க பாடத்திட்டம் குறைவான பகுதிகளை கொண்டது இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்து கொடுத்திருந்தார்கள் குற்றவியல் தத்துவத்திற்கு ஒரு என்று தனியாகவும் தண்டனைகளுக்கு தனியாகவும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது அழகுகளாக பிரித்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இதில் மூன்று நான்கு அழகுகள் வரக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மூன்று அழகுகள் வரைக்கும் குற்றவியல் தத்துவத்தையும் நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது அழகுகள் தண்டனைகளை பற்றியும் சொல்லுகின்றது முதல் அலகில் வந்து குற்றவியல் தத்துவத்திற்கு உண்டான இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது முன்னுரை அறிமுகம் அந்த பகுதியில் வந்து நாம் இருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய பாட பிரிவுகளை பூரா பாட தலைப்புகளை எல்லாமே நாம் பறந்து காணப்படுகின்ற அந்த பாட தலைப்புகளை அத்தனையுமே ஒரு மூன்று பிரிவாக நாம் வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நாம் படிப்பதற்கு நல்ல வசதியாக இருக்கும் என்னென்னா குற்றம் குற்றவியல் சட்டம் குற்றவியல் தத்துவம் குற்றவியல் தத்துவத்தினுடைய பயில் நிறையங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஐந்து தலைப்பாக வச்சுக்கோங்க குற்றவியல் தத்துவத்தினுடைய பயில் நிறையங்கள் நான்காவதுல ஐந்தாவது வந்து குற்ற அறிக்கை அளித்தலும் குற்றப்புள்ளி விவரங்களும் அப்படி வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து முதல் தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரடக்ஷன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதிகள் இப்போ அதில் மீனிங் அண்ட் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் கிரைம் கான்செப்ட் ஆஃப் கிரைம் பேசிஸ் ஆஃப் கிரிமினலைசேஷன் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கிரைம் இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா குற்றம் என்பதனுடைய வரையறை எப்படி குற்றம் என்பது அடுத்து உங்களுக்கு குற்றவியல் தத்துவத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது இதெல்லாம் அதில் நாம் படிச்சிடறோம் அதற்கு பிறகு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆஃப் கிரைம் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் கிரைம் ஃப்ரம் நான் கிரைம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆஃப் கிரைம்னா குற்றத்தினுடைய உட்கொள்கள் எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு தான் குற்ற மனமும் குற்ற செயலும் தான் வந்து குற்ற குற்றத்தினுடைய இரண்டு கூறுகள் மென்ஸ்ரியா அண்ட் ஆக்டஸ் ரியஸ் இதுதான் வந்து அங்கே பார்க்க வேண்டிய சங்கதி அதற்கு பிறகு டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் கிரைம் அண்ட் நான் கிரைம் சொன்னால் குற்றத்தையும் குற்றம் அல்லாதவற்றையும் வேறுபடுத்தி காட்டுவது இப்போ குற்றத்திற்கும் அறத்திற்கும் இடையே என்ன வேறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் குற்றம்னா தண்டனை உண்டு அறம் என்றால் அதற்கு இப்போ அதை எடுத்துக்காட்டு மூலமாக சொன்னால் உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ அறம் என்று சொன்னால் மாறு அப்போ திருடுவது பாவம் அது அறம் திருடினால் தண்டனை உண்டு குற்றம் அதே மாதிரி குற்றத்திற்கும் பாவ செயலுக்கும் இடையே கிரைம் அண்ட் சின் என்ன வேறுபாடு இருக்கு குற்ற பொறுப்புக்கும் உரிமையல் பொறுப்புக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கின்றது குற்றத்திற்கும் தீங்கிற்கும் இடையே என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது குற்றத்திற்கும் தீங்குனா கிரைம் அண்ட் டாட் இப்படி எல்லாம் அதுல வந்து உங்களுக்கு நாம் படிக்கிறோம் அதற்கு பிறகு கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கிரைம்ஸ் வந்து பல்வேறு வகையான வகைப்பாடுகள் குற்ற குற்றத்தில் இருக்கு பொருளாதார குற்றத்திலிருந்து பால் பாலியல் தொடர்பான குற்றங்கள் வரைக்கும் நாம் பேச ஆரம்பிச்சோம்னாங்க நிறைய வாய்ப்பாடுகள்லாம் இருக்கு அந்த வாய்ப்பாடுகள்லாம் வந்து படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கிரிமினல் லா இப்போ குற்றத்தை முடிச்சாச்சு குற்றவியல் சட்டம் எப்படி வளர்ந்தது குற்றம் வந்து ஆதி காலத்தில் வந்து பழி வாங்குறது தான் குற்றம்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தான் என்ன அடிச்சிட்டியா கையை உடைச்சிட்டு இல்லை வலது கை தானே எல்லா இப்போ அடிக்கிறேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ரிவெஞ்சு தான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு குற்றத்தை ஒருக்கும் முறையாக இருந்தது குற்றத்தை களை தண்டனை அடிக்கும் முகமாக இருந்தது இப்போ நானே வந்து அது பழி தீர்த்துட்டேன்னாக்கா அதுக்கு வேறு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்ல ரிவெஞ்சு இப்போ எனக்கோசரம் எங்கள் அண்ணனை தொட்டுட்டெல்லாம் உன்னை பாரு பண்ண பண்ணுறவன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தம்பி தண்டனை கொடுக்குறான் அது வந்து அவெஞ்ச் இப்படிலாம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு அதற்கு பிறகு அதெல்லாம் மாறுபட்டு குற்றத்தை தண்டிக்கும் பொறுப்பு கடமை மக்களை காக்கும் பேணியை காக்கும் இதெல்லாம் வந்து அந்த கடமையெல்லாம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்போ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் அவர்கள் தன்னுடைய குரலில் சொல்லியிருக்கார் செங்கோன்மையில் சொல்லியிருக்கார் அரசனுடைய கடமை அப்படிங்கிறது தான் குற்றங்களை வந்து தண்டித்து மக்களை காத்து பேணும் கடமை அரசனுக்கு இருக்கு அது வந்து அவனுக்கு ஒரு பழிச்சொல் கிடையாது அது வந்து அவனுடைய தொழில் அரசனுடைய தொழில் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்றாருங்க ஆக இதெல்லாம் வந்து கடந்த கால அனுபவங்கள் இது முதல்ல இருந்தது அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து அப்படி படிப்படியாக இந்த குற்றவியல் சட்டம் அங்கிருந்து 
வளர ஆரம்பித்து இன்றைக்கு எப்படி நிலை பெற்று இருக்கின்றது இனி வளர வேண்டிய கட்டம் எப்படி இருக்கிறதுங்கிறது மாடர்ன் கிரிமினாலஜி இப்படிலாம் நம்ம அதில் நிறைய படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி சோர்சஸ் ஆஃப் கிரைம் டேட்டா கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் யூசஸ் ஆஃப் கிரைம் டேட்டா இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா குற்ற புள்ளி விவரங்களுக்காக வந்து இருக்கக்கூடிய பாடத்தலைப்புகள் இப்போ கிரைம் டேட்டா சோர்சஸ் ஆஃப் கிரைம் டேட்டான்னா யார் சோர்சஸ் உங்களுக்கு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் தான் சோர்ஸ் கிரைம் டேட்டாவுக்கு குற்ற தகவல் தரவிற்கு மூலங்களாக மூலாதார மூல ஆதரவுகளாக விளங்கக்கூடிய அமைப்பு துறை எது என்று கேட்டால் மூன்று இருக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் என்ன எல்லா நாட்டிலையும் அதுதான் எது அப்படின்னு கேட்டால் நீதித்துறை காவல்துறை சிறைத்துறை இந்த மூன்று துறைகளும் வந்து குற்றவியல் தகவல் தரவுகளுக்கு தருவதற்கு உண்டான அமைப்பு இவர்களிலும் இவர்களிடமிருந்து அந்த தகவலை யார் திரட்டுகிறார்கள் யார் பெறுகிறார்கள் அல்லது யாருக்கு அனுப்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை மாநில குற்ற பதிவேடுகள் துறை ஸ்டேட் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ அப்புறம் மத்திய அளவில் எடுத்துக்கொண்டால் சென்ட்ரல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ அது நேஷனல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ இவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இது ஏன் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ இந்த தகவலை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க பகுப்பாய் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு தற்கொலையே நடக்குது ஒரு ஆண்டில் வந்து ஒரு மாநிலத்தில் இவ்வளோ பேர் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிருக்காங்கன்னா அது ஆம்பளை எவ்வளோ பொம்பளை எவ்வளோ எதுக்காக செத்து போனாங்க வைத்து வழியில் செத்து போனாங்களா இல்லை அதாவது உடல் நல குறைவினால் செத்து போனவர்கள் எத்தனை பேர் கடன் தொழிலாளர் செத்து போனவர்கள் எத்தனை பேர் குடும்ப தொழிலாளர் எத்தனை பேர் செத்து போயிருக்காங்க இப்படிலாம் வந்து பகுப்பாய் செய்து அறிக்கைகளாக யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அரசுக்கு கொடுக்குறாங்க அரசு துறை அரசு சார் துறைகளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுக்குறாங்க நல்ல கேள்வி ஏன் கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அதை வைத்து கொண்டு என்ன செய்வது குற்றத்தை தடுப்பது எப்படி குற்றவாளியை சீர்திருத்துவது எப்படி நீதிமன்றம் நிறைய வேணுமா காவல் நிலையம் வேணுமா இல்ல கரெக்ஷனல் மெத்தட்ஸ் புதிய முறைமைகள் ஏதாவது அறிமுகப்படுத்த வேண்டி இருக்கின்றதா இவற்றையெல்லாம் அரசு சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு அல்லது சிந்தனைக்கு வேண்டிய ஒரு கருத்துக்களை எல்லாம் அந்த குற்ற புள்ள புள்ளி விவரங்கள் தருகின்றன இல்ல கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் என்ற ஒரு சிறிய பாடத்தலைப்பு வருது அந்த பாடத்தலைப்புல பல நூலாசிரியர்கள் வந்து எழுதியிருக்காங்க அது எந்த அவங்க எழுதியிருக்காங்க நான் அதை எதையும் நான் அது விமர்சனம் பண்ணல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து செய்தித்தாளுக்கு குற்றத்தை பற்றி அறிக்கையாக கொடுப்பது எப்படி என்பதை பொறுத்து அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து இங்கே பொருந்தாது ஏன்னா இது குற்றவியல் தத்துவம் வந்து நாம் படிக்கிறோம் அப்போ கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங்கிறது ரெண்டு பெரும் பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கு நான் சொன்னது அந்த மூன்று துறைகள் அவங்க வந்து குற்றத்தை அறிக்கைகளாக தேசிய குற்றவியல் குற்ற பதிவேடுகள் துறைக்கும் மாநில குற்றவியல் பதிவேடுகள் துறைகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவர்கள் தங்கள் அந்த அந்த துறைகள் வந்து அந்த அறிக்கையை வாங்கின பிறகு பகுப்பாய்வு செய்து தங்களுடைய அறிக்கைகளாக வெளியீடுகளாக குற்றவியல் தேசிய குற்ற பதிவே குற்ற பதிவேடுகள் துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வெளியீடுகளை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க வருஷா வருஷம் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்றாங்க அப்ப அதுவுமே வந்து கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் தான் ஆக அந்த மாதிரி தான் நாம் இந்த இடத்துல கருதணும் இப்ப இதுதான் வந்து இந்த முதல் தலைப்புல முதல் அழகில் இருக்கக்கூடிய பாடப்பிரிவுகள் இது மாதிரி மித்த இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய ஐந்து அழகுலையும் இருக்கு இப்ப நான் உங்ககிட்ட இது பேசினது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கா பிடித்திருக்கா பயனுள்ளதா இருக்கா இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னாக்க இதை இன்னும் மேலே எப்படி செம்மைப்படுத்த முடியும் உங்கள்கிட்ட இன்னும் பல்வேறு தகவல்களை எப்படி சொல்ல முடியும் இப்ப சொன்ன கருத்துக்கள் வந்து நம்ம புத்தகத்துல எந்த விதத்தில் நாம் கொடுத்துருக்கோம் எழுதியிருக்கேன் அல்லது வந்து பல்கலைக்கழக தேர்வுல வந்து எந்த மாதிரியான வினா வருவதற்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கின்றது எந்த வினாவை எதிர்பார்க்கலாம் அது எப்படி நாம் தேர்வுல விடை அளிப்பது எப்படி பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் என்பதை பொறுத்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வருங்காலத்தில் சொல்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய எண்ணை குறிச்சிக்கோங்க நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் டூ இந்த எண்ணுக்கு அழைக்க வேண்டாம் ஒரு சின்ன தகவல் மட்டும் குறுஞ்செய்தி மட்டும் போடுங்க பிடித்திருக்கிறது எஸ் நீங்கள் மேலே தொடருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அதை அனுசரித்து என்ன செய்யறது ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் நிறைய இந்த மாதிரி பேசி உங்கள்கிட்ட சொன்னால் அதை நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை படிக்கிற பொழுதோ அல்லது தேர்வுக்கு தயாராகின்ற பொழுதோ உதவிகரமாக இருக்கும் என்ற என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை தான் இதற்கு காரணம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது பலன் தரும்னு நினைக்கிறேன் எத்தனையோ புதிய முயற்சிகள் இந்த துறையில் செய்கிறாங்க ஆனால் ஜெயரா
என்றைக்குமே வந்து யாரும் செய்யாத புதிய முயற்சிகள் நோக்கி செல்லக்கூடிய ஆள் அதனால் இந்த ஒரு முயற்சி உங்களுக்கு பயன் தரும்னு நம்புகிறேன் அப்படி தந்தால் எனக்கு குறுஞ்செய்தி மட்டும் அனுப்புங்கள் பார்ப்போம் அதற்கு மேற்கொண்டு எப்படி சீர்படுத்துவது செம்மைப்படுத்துவது என்பதையெல்லாம் உங்களுக்கு வருங்காலத்திலே படிப்படியாக எடுத்துச் செல்கின்றேன் பயனடைய தயாராக இருங்கள் நன்றி வணக்கம்